மித்ரா நீ அவன் சொன்னதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காத அவன் சின்ன வயசுல இருந்தே கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அதெல்லாம் பரவாயில்ல மேம் இருந்தாலும் நீ என் பையனை அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுத்திருக்க கூடாத மேம் சாப்பிட சொல்றது தூங்க சொல்றதையே அவர் கஷ்டமா நினைக்கிறாரு நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அதுக்காக அவன் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது புரியுதா அழுது அடம் பிடிச்சாலும் உங்க விலைய கரெக்டா பாத்தரணும் சரியா நீங்க வேற மேம் எப்ப வினேசரை பாத்துக்கிற பொறுப்ப டாக்டர் ஒப்படைச்சாரோ அப்பத்துல இருந்தே தன்னை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்ல ரொம்ப நன்றிமா நன்றி எல்லாம் எதுக்கு மேம் டாக்டர் எனக்கு செய்யறதுக்கு வேலை கொடுத்திருக்காரு நான் செய்யறேன் அவ்வளவுதான் ஏமா மித்ரா நீ எங்க இருந்து வர உன் அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க நடந்தது கூட ஒரு விதத்துல நல்லதுக்கு தான் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத உனக்கு நாங்கள்லாம் இருக்கோம் சரியா தேங்க்ஸ் மேம் உனக்கு எப்ப என்ன பிரச்சனைனாலும் எங்ககிட்ட சொல்லலாம் நீ எதுக்கும் தயங்க தேவையில்லை தேங்க்ஸ் மேம் சரிமா நீ வினைய பாத்துக்கோ சரியா சொல்லுங்க சார் அப்பா கிளம்பிட்டாங்க ஆமா சார் இப்பதான் கிளம்புனாங்க நீங்க ஏன் சார் இவ்வளவு நேரம் தூங்காம இருக்கீங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் வர இருக்கு சார் பிளீஸ் சார் ரெஸ்ட் எடுங்க இப்ப 
முதல் முறையா வேண்டுதலோட வந்திருக்கேனா அது என் பைய வினைக்காக மட்டும்தான் நான் உங்ககிட்ட கேக்குறதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இன்னொரு முறை என் பையனுக்கு என் கண்ணு முன்னால எந்த கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாது எந்த கஷ்டமா இருந்தாலும் அத எனக்கு கூட என் பையன் நல்லா இருக்கணும் ஹலோ மிஸ்டர் ராம்கி வா எஸ் அப்ப ராம்கி எப்படி இருக்கீங்க லைஃப்ல எப்படி போகுது சொல்லுப்பா என்ன இந்த பக்கம் என்ன இந்த பக்கமா நீங்க சொன்ன நாள்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு நான் கிளம்பலான்னு பார்த்தேன் ஓ அப்பா என்ன ஓ ரெண்டு நாள்ல வீட்டுக்கு போலான்னு சொன்னீங்கல்ல போலாம்ப்பா கொஞ்ச நேரத்துல வந்து சொல்றேன் இந்த கதையே ஆகாது நீங்க சொன்ன டைம்ல முடிஞ்சு போச்சு இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட நான் இருக்க மாட்டேன் போலாம் உண்மையை சொல்லுங்க ட்ரீட்மெண்ட் செலவுன்னு பில் போட்டீங்களா என்ன வினாய் சரி சரி நான் போலாமா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணடா நானும் வந்துடுறேன் சேர்ந்து போலாம் இப்படிதான் நீங்க போனதுல சொல்லிட்டு போனீங்க நானும் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா ஆபீஸ் ஒர்க் எல்லாம் அப்படியே கிடக்குது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் மும்பைல வேற மீட்டிங் இருக்கு அதுக்கு நான் கொஞ்சமாவது பிரிப்பேர் ஆகணும்ல அது மட்டும் இல்ல தாரா ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுத்து வச்சிருக்கா என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட நான் வந்த விஷயம் தெரியாது அப்பா இந்த ரெண்டு நாள் எனக்கு டோட்டலாவே வேஸ்ட் அப்பா இன்னும் இங்க இருந்த நான் எல்லாமே டோட்டலாவே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் பிளீஸ் எனக்கு மட்டும் என்ன உன்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல அடைச்சு வைக்கணும்னு ஆசையா எல்லாம் ஓ நல்லதுக்காக தாண்டா அதெல்லாம் நான் இங்க இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்க போறது இல்ல இப்ப நீங்க வரீங்களா இல்ல நான் கிளம்பிடுமா சரி 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 நீ போய் ரெடி ஆயிட்டே நான் வந்துடுறேன் இது டாக்டர்ஸோட வேலை நீ ரெடி ஆகு எங்க அப்பா நமக்கு என்ன ரிசல்ட் சொல்லுவீங்களா இல்ல அதையும் சொல்ல மாட்டீங்களா டாக்டர் எல்லாம் நார்மல் தான் வினை ஆனாலும் ராம்கி நீங்க ரொம்ப பெரிய டாக்டரா தான் இருக்கீங்க ஏய் இது ஹாஸ்பிட்டல் தான் ராம்கி என்ன பிசிலிட்டி கூட அவ்வளவுதானே ஓகே வினய் சாருக்கு என்ன பிரச்சனை தீபா நிஜமாவா சொல்ற ஆமா டெஸ்ட்ல கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த விஷயம் நம்ம எம்டிக்கும் இன்னும் ஒரு சில டாக்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த கேன்சரை கியூர் பண்ண முடியும் தானே அது என்ன கேன்சருங்கிறத பொறுத்துதான் என்ன தீபா சொல்ற என்னால நம்பவே முடியல அது எப்படி திடீர்னு இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நடக்குது என்ன செய்ய
வினய் இன்னும் எவ்வளவு நாள் பானுக்கு டைம் இருக்கு வினய் உங்க பையனா கேட்கல ஒரு பேஷண்டா கேட்கிறேன் உண்மையை சொல்லுங்க சொல்லுங்கப்பா சிக்ஸ் டூ எயிட் மந்த்ஸ்னு சொல்றாங்கப்பா எனக்கு தெரியாதா இந்த அப்பா இருக்கும் போது ஒண்ணு விட்டு வரலாம் அப்பா இருக்க நீ எதை பத்தியும் யோசிக்காத சரியா வினய் வினய் இது கொஞ்சம் டெலிகேட்டான விஷயம் நாம இத கொஞ்சம் கவனமா தான் ஹேண்டில் பண்ணணும்பா எனக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் நீ தாண்டா உலகம் உனக்கு ஒரு சின்ன வழினா கூட அவளால தாங்கிக்க முடியாதுடா எப்படி எடுத்துப்பான் தெரியலடா இப்போதைக்கு அம்மாவுக்கு தெரிய வேணாம் சமயம் கிடைக்கும் போது நானே சொல்லிக்கிறேன் நான் எதுக்குப்பா எனக்கு கேன்சர் இன்னும் ஆறு மாசத்துல சாக போறேன் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல போறேன் வினய் அப்படிலாம் உனக்கு எதுவும் ஆக விட்டுற மாட்டேங்கா நீ அதை நம்பணும் ஏன்பா உங்களால முடியும்னா இதை நீங்க என்கிட்ட சொல்லிருக்க மாட்டீங்க இல்லப்பா இதை என்னாலே தாங்கிக்க முடியல நான் என்னதான் டாக்டரா இருந்தாலும் அப்பாடா அதான் பிரேக் ஆயிட்டேன் நான் உங்ககிட்ட சொன்னது எல்லா ஃபேக்ட் ஆனா எல்லா ஃபேக்டும் அப்படியே நடந்துடாது உனக்கு எதுவும் ஆகாது என் மூலியமா அம்மாக்கு எதுவும் தெரிய வராதுப்பா தேங்க்யூ நிலுங்க நிலுங்க மீனா இந்த வந்துட்டமா ஆர்த்தி தட்டி எடுத்துட்டு வா என்னங்கமா நீ போய் மேல டின்னர் ரெடி சரிங்க போடா கவலைப்படுறீப்பா 
ஏதோ சொன்னி அந்த கணைய கேன்சர் அது மட்டும் ஏன் அவ்வளவு டேஞ்சர் மித்ரா இப்ப தானே சொன்ன அந்த பேச்ச விடுன்னு இல்லடி சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் கேட்டேன் இந்த கணையத்துல எல்லாம் கேன்சர் வரும்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியும் அத டயக்னோஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதான் காரணம் டியூமர் செல்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதோட சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு இதுதான் சிம்டம்ஸ் சாலிடா எதுவுமே நம்ம சொல்லவே முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் உலகத்துல டெத் ரேட் ரொம்ப அதிகமா இருக்க டியூமர்ஸ்ல இதுவும் ஒண்ணு நீ ரொம்ப கவலைப்படாத நடக்கிறதுதான் நடக்கும் நீ பேசாம படுத்து தூங்க என்னையே இந்த விஷயம் இவ்வளவு டிஸ்டர்ப் பண்ணுதே ஆனா டாக்டர் எப்படி இதை தாங்கிக்கிட்டாருன்னு தெரியல நம்ம என்னன்னு கேட்டப்ப கூட அந்த மனுஷன் எதுவுமே கண்டுக்கல நல்லவங்களுக்கு எல்லாமே நல்லதான் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க கடவுளே அந்த குடும்பத்துக்கு எல்லாமே நல்லதுதான் நடக்கணும் அவன் வீட்லயே அப்படிதாமா இருக்கான் ஏதோ டிப்ரெஷன்ல இருக்கான் போல அதெல்லாம் தானா சரியாயிடும் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல பாரு பழைய வினையா மாறிடுவான் அதுக்கப்புறம் உனக்குதான் டைம் இருக்காது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோமா ஆண்டி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆண்டி அன்னைக்கு எங்கேஜ்மெண்ட் பங்கன் அப்போ எப்படி எல்லாம் வெறுப்பேத்துறான் தெரியுமா வேற ஒரு பொண்ணா இருந்தா அப்பவே தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போயிருப்பா நாங்கறதுனால வெளிய காட்டிக்காம இருந்த நீங்க வேணா பாருங்க அவனா வந்து வா வெளிய போயிட்டு வரலான்னு கூப்பிடுற வரைக்கும் நான் எங்கயும் போகவே மாட்டேன் இந்த வீட்டு பக்கமும் வரவே மாட்டேன் தேவையில்லாத பேச்சு நீ ஏன் இதுக்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆகுற முகம் எல்லாம் செவந்து போச்சு பாரு கல்யாண பொண்ணு ஜாலியா இரு வேணா நான் உன் கூட வரட்டுமா உனக்கு கிஃப்ட் பண்ணணும்னு நானும் வாங்கலும் நிறைய யோசிச்சு வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் இன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம் என்ன வேணா ஆண்டி என் மூடே ஸ்பாயில் ஆடுச்சு நான் வீட்டுக்கே போறேன் இன்னொரு நாள் போலாம் பாய் ஆண்டி சரிமா பாத்துப்போ என்ன சரிங்க ஆண்டி வினைக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறான் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் நடவடிக்கை ரொம்ப மாறிடுச்சு அவங்க அப்பாவும் சரியா முகம் கொடுத்து பேச மாட்டேங்கிறாரு சீக்கிரம் கல்யாண வேலை எல்லாம் ஆரம்பிக்கணும் அத பத்தி யாருமே பேசாம இருக்காங்க அவர் வரட்டும் என்னன்னு கேட்போம் ஹாய் மச்சா எப்படி இருக்க என்கேஜ்மெண்ட்ல எப்படி போச்சு நானும் நீ ஃப்ரீ ஆயிட்டு கூப்பிடு கூப்பிடுன்னு பார்த்தா ஒரு சத்தத்தையும் காணும் அதான் நானே உனக்கு கால் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே முடிஞ்சதுரா என்ன மச்சா எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு வெறுப்பா சொல்ற டயர்ட் ஆயிட்டியா இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் ஏன் ஏன் அப்படி கேக்குற இல்ல ஓகிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசினாலே என்னோட எனர்ஜி டபுள் ஆயிடும் எப்பவும் கலகலப்பா பேசுறேன் இன்னைக்கு என்னமோ டல்லா பேசுறியே அதான் கேட்டேன் இல்லடா கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு வேற எதுவும் இல்ல அப்புறம் சொல்லு என்ன நடக்குது என்ன சொல்றதா நீ தான் நான் சொல்லணும் நீ தான் புது மாப்பிள்ள என்ன சொல்றா வருங்கால மனைவி தாரா ஒரே டேட்டிங்ஸ் ரொமான்ஸா ரகு உனக்கு வேணா விடுஞ்சிருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இது நடு ராத்திரி முதல்ல நீ போன் பண்ண விஷயத்த சொல்றியா சரி 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 ரொம்ப சலிச்சுக்காதடா நெக்ஸ்ட் வீக் மும்பை மீட்டிங் மறந்துடாத ரெடி ஆயிக்கோ நம்ம கம்பெனில இருந்து நீ அட்டன் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் இது சாரி ரகு என்னால கலந்துக்க முடியாது தம்பி காஃபி 
வீணாக்கா அம்மா எங்க பூஜை ரூம்ல இருக்காங்க அம்மா வெளிய <laughs> போயிட்டு <laughs> பொறுமையே <laughs> 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 சும்மா வாசுகி உங்கிட்ட விளையாடாம யார்கிட்ட விளையாட முடியும் நீ சொல்லு வாசுகி மேடம் எதுவும் தெரியாது போல நல்ல வேலை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அம்மாவோட முகத்தை பாத்துருக்கணுமே எப்படியாவது இங்க என்ன நடந்தது நான் கண்டுபிடிப்பேன் சொல்லி பெரிய சபதம் எடுத்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருப்பாங்க போல பா அவ்வளவு சீரியஸா முகத்தை வச்சிருந்தாங்க தெரியுமா இதுக்கெல்லாம் சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்க பாரு வந்துருங்க 
सर सॉरी 